It's great honor to be here tonight. Раніше я вважала, що тут вітають лише олімпійських чемпіонів чи видатних діячів зі світу гімнастики. Я рада бути тут. Це для мене диво. I always thought that only Olympic champions or VIPs from the gymnastic world are welcomed here. So I'm really excited to be here. For me, it's a miracle. Я, я вірю в дива. Вони трапляються зі мною завжди. Перше диво стало, коли мені було 5 років. І знаєте, можливо, я б була чемпіонкою з фігурного катання і не стояла б зараз перед вами. Тата записав мені, мене до клубу фігурного катання. Я була у захваті від занять. Але тоді я була дуже енергійною дитиною, і мама відвела мене ще і на спортивну гімнастику. Кілька років я займалася обидвами видами спорту, але гімнастика перемогла. You know, maybe because I believe in miracles, they happen to me. The first miracle happened when I was five. My father got me into sports section, but it was not gymnastics, it was figure skating. So perhaps I could be a figure skating champion now, you know? <laughs> But I was a very active child then, and figure skating was not enough for me, so my mother enrolled me into artistic gymnastics class too. And for several years I was doing both. But ultimately, gymnastics won my heart. Одного разу до мене підійшов тренер інших гімнасток і запитав, що я тут роблю. Я відповіла, готовлюсь стати олімпійською чемпіонкою. Хоча у шість років я і не знала, хто такі олімпійські чемпіони, скільки потрібно працювати, щоб ними стати. Once when I was training, I was asked by a coach, what am I doing here? I proudly answered that I'm preparing to be an Olympic champion. Even though at the age of six, I did not realize what it takes to be a champion. Напевно, ви багато чули різних історій про те, як складно і важко займатися гімнастикою, і скільки треба докласти усиль, аби досягти певних результатів. Можливо, але коли в тебе є мрія, ти йдеш до неї, не зважаючи на промахи та помилки, не звертаючи уваги на падіння та біль. I believe you've heard a lot of stories, or maybe you know it from your own experience, how hard it is to do gymnastics and what kind of commitment and dedication it takes. But when you have a dream, you follow this dream despite of all the obstacles, fails and pain. Не скажу, що було легко, але цікаво. Обов'язково знаходився хтось сильніший, хтось кращий за тебе, хтось здібніший. Іноді це служило стимулом. Я зможу. Іноді прикладом для наслідування. Іноді тому, що не можна програти. I may not say it was easy, but it was thrilling and interesting indeed. Every time there was someone stronger, someone better, someone more talented than you are. Sometimes it was a motivation to try harder. Sometimes it was an example to follow. Sometimes it was a reason why you must not lose. Гімнастика навчила мене ніколи не здаватися, бути оптимисткою. Планувати своє життя та закінчувати те, що почав. Рухатись вперед, не зважаючи на невдачі і не зупиняючись на досягнутому. Вона дала мені можливість побувати в багатьох країнах світу, познайомитися з цікавими людьми. Gymnastics taught me to never give up, to be optimistic and consistent, and to always follow through in spite of fails. It gave me an opportunity to travel around the world and meet the most amazing people. Отже, наступне моє диво, яке трапилось, це мій тренер, перська Татьяна. So the next miracle that happened to me is the meeting with my coach, Татьяна Перська. She is most beautiful, the most smart coach, best of the best. 
Yeah, it's true. <laughs> it was her who introduced me to big gymnastics, race and gymnast in me, taught to be coach. Thank for her. I get to know the word of the gymnastics from all sides. Деякий час я працювала хореографом з кількома тренерами у спортивній школі. Наші дівчата ставали чемпіонами та призерами України, фіналістками міжнародних змагань. Також ми з тренерами підготували абсолютну чемпіонку Європи. Вона на цих же змаганнях стала призером у вправі на колоді. Інша гімнастка стала володарем Кубка світу, також у вправах на колоді. For example, I worked as a choreographer in a sports school along with other great coaches. Our students had become champions and prize winners in Ukraine and finalists in the international competitions. We had prepared a female gymnast who became the all-around European champion and got prize for balance beam routine. Another female gymnast became a World Cup holder beam routine too. Завжди моїм улюбленим снарядом була колода. Я написала, а потім захистила дисертаційну роботу на тему побудови вправи на колоді. З 96-го року я працюю на кафедрі спортивних видів гімнастики Національного університету фізичного виховання і спорту України. Balance beam has always been my favorite apparatus. I have written and defended dissertation on the topic of balance beam composition. Since 1996, I work at the National University of Ukraine in physical education and sport at the Department of Artistic Gymnastics. Параллельно з тренерською роботою я почала освоювати і судівство, вивчила правила, склала іспити, отримала міжнародну категорію та почала судити змагання. Ось вже 30 років я сужу змагання від невеликих міжнародних до Олімпійських ігор. Along with coaching and teaching, I started to learn judging. I learned the rules, passed my exams, got international categories, and started to judge competitions. I've been judging for 30 years now, and it, inclu and it includes various international competitions as well as Olympic Games. В Українській Федерації я очолюю жіночий технічний комітет. Я хочу бути корисною суспільству, гімнастиці та своїй країні. Я дякую тим, хто запропонував, запропонував мою кандидатуру і хто підтримав цю пропозицію. Це багато означає для мене, для моєї родини і для Української Федерації. I'm also head of the National Women Technical Committee in Ukrainian Federation of Gymnastics. I want to be of service to my community, gymnastics, and my country. I'm very grateful to be nominated tonight. It means a lot for me, my family, and Ukrainian Federation of Gymnastics. Кожен з нас творить історію свого життя, але ваш внесок в історію гімнастики безцінний. Ви зберігаєте минуле, щоб виховати майбутнє покоління. Ви робите світ кращим, добрішим, цікавішим. Everyone is writing their own life story, but your contribution to the history of gymnastics is priceless. You preserve past for the future generations. You make the world better, brighter, and nicer place. Диво, коли мама віддала мене на гімнастику. Диво зустріти тренера. Диво, коли в мене з'явились діти. Диво, що я тут знаходжусь, я почуваю себе як королева. Як вам відомо, в нашій країні іде війна, однак... Sorry. As I already told you, I believe in miracles. It was a miracle to get into gymnastics, miracle to meet the best coach, miracle of having my children. Miracle of being at this beautiful induction surrounded by the most amazing people. I feel like a queen tonight. It's true. Нещодавно зі мною страпилось таке ж диво. Як вам відомо, в нашій країні іде війна. Люди прагнуть жити нормальним життям. Півроку тому ми з чоловіком вирішили піти у кінотеатр. Заздалегідь купили квітки. 
Але за кілька днів до прем'єри And in conclusion, I would like to share a story of one of the most recent miracles that happened to me this year. As you know, Russia has started war in Ukraine and almost every day we're under attack. But people are, people are still trying to live their normal lives. Around six months ago, me and my husband bought tickets in advance to see a movie. But a few days before the show, there were a massive Russian missile attack on the electricity infrastructure. So not only my city, Kiev, went in the full blackout, but the whole country. For the next two days, we were left without electricity, light, heating. We had to use candles and flashlights. But me and my husband, we decided we still want to go to a movie theater. Like, you know, we bought tickets, we want to live our life. And so we went there, even though there were no electricity, and we were told to wait. And you know what? A few minutes before the show, electricity supply in a city was restored. And eventually, we managed to see the film. It was like getting back to normal life. So I'm grateful to everyone who supports Ukraine in these hard and terrifying times. I sincerely wish you all of the best and, which is the most important, great health. Thank you. Thank you very much for everyone and each of you. Thank you. It's really thank you. It's from my heart.